चंद्र सूर्य मत हो सारा विश्व भाषे तथा मध्य एक श्रेणी मानुषर मध्य भूल धारणा चले आसजे सम्पर्क एक आलोचनार प्रयोजन आमाम बोखारि रहमतुल्ला आल के को समय छोटो करते चाचीना कंतु हमें एक अवश्य ही बोल इमाम बोखारि रहमतुल्ला आल तीन जगत विख्यात एक जो महदिस ये तो को सन्देह नहीं तार बोखार शरीफ सम्पर्क सारा दुनिया ज्ञात तई इमाम आजम आबू हानिब रहमतुल्ला संगे तरह तुलना करा जा इमाम आजम आबू हानिब रहमतुल्ला आलर संगे इमाम बोखार को दिक दिए तुलना करा जा कैकटा सीट अपन सम्मुखे परिष्कार कर दीची जेगुल उधृत आलो के बोल केवल हानिफी बोले बोलता नसल खानी इमाम आजम आबू हानिब रहमतुल्ला आलहर पजिशन की उधृत आलो के बोल बस दिक दिए पार्थक्य कम पार्थक्य इमाम आजम आबू हानिफ रहमतुल्ला आल तर जन्म सम्पर्क तीन टे उ सामने आ क्यों तर जन्म एकषट्टी हिजड़ी ए कथाटा क्यों खूब कम चले कौन तर जन्म सत्तर हिजड़ी ए कथाटा मोटामोटी बहु आलेम मे नीन और अधिकांश राय हल इमाम आजम आबू हानिब रहमतुल्ला आल आशी हिजड़ी ते जन्मग्रहण करी धरती जो आशी हिजड़ी ते जन्मग्रहण करें तो रसुले पाक सल्लाम मात्र सत्तर बसर पर इमाम आजम आबू हानिफ रहमतुल्ला आल दुनिया तब तरह इंतेकाल सम्पर् क्यों को मत भेद नहीं शत हिजड़ी ते इंतेकाल कर समस्त दुनिया एक मत 
امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آشی ہجری تے جنم و گھنن کرے دیش و ہجری تے انتقال جہن کر چھن تہن و پجن دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیتھی بیتے آشن امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنم و شم پر کے دوٹی اکتی آمار کا سیاسی ایک شای چورا نبوی ہجری تے جنم و گھنن کرے سن कोनो के दाबे लगा हुआ चीज़ थी नहीं दूसरा है चार हिजरी ते जन्मों को रोन करें सम जो दिया मैं अक्षय चुराने पे हिजरी आमी थोड़ी कम टाइ ताबू हनी बोल रहमत तुल्ला ले जन्ते करे चौल ले बस फर पड़े इमाम बोखरी रहमत तुल्ला ले जन्मों को रोन कर चल ते दुधो जमाना क्या मोन अबू हनी फ वाने एक साहब एक लाम देर जमाना पेश हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ले हेरी जमाना ही सारा दुनिया ते कोनो साहब आर चिलें रसूले पांच हरवारे कायना सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले सर ख़यरुल कुरूने करनी तुम मल्लजीना यलूना हों तुम मल्लजीना यलूना हों सब जाए उत्तम जुब अमार जुब तार परे उत्तम जुग साहबा इक्राम देर जुग तार परे उत्तम जुग ताबी इंदिर जुग इतने जुग हल उत्तम जुग क्या बोल चें प्रसूले पांच सल्लल्लाहु ताला ने सल्लम अल्हम्दुलिल्लाह अमार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमत तुल्लाले थी उत्तम जुग येर मांग चले तबू हनीफा रहमत तुल्लाले थी बहु साहब एक राम देर जमाना पेश हैं आरोज दिया हमरा सत्तो हिजी धोरी तो साहब एक राम देर सॉन्ग का आरोज बढ़े जावे जिधे हमरे एक छोटी हिजी धोरे नहीं है नहीं तो साहब एक राम देर जमाना आरोज पे है जावे तो साहब एक राम देर संगे जार शक्खात के वो शक्खात उन्हें तीनी साहब एक राम देर कास्ते का हदीस ग अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुस्लिम दे इमाम अबू हनीफा अमल लेखा इमाम आज जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह ले तेरी शोलोटी हदीस साहबाएं क्रम देर कास्त के शोरा शोरी बोलने ना करे सन ये हदीस गुल के बोला है हदीस आहदी बोला है तार माने कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह ले आरामा रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर मास्का ने मात्रों एक जन बन्नों ना करी था इवन जब बन्नों ना करी के रसूले पाल सरवारे कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहवा ये हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लाई एक तो संग्रह करते पारे नहीं क्या वो तीनों वाले बुरे र मानुष चले अल्लाह रसूले � तीनों बाजू आबू हनी बोला हम आप तुल्ला लाई तीन साहबाएं क्राम देर जमाना पेश हैं छोलोटी हदीस साहबाएं क्राम देर कास्त के दिन बन्नों ना करें सन एक तो मत तो हदीस हम यहाँ अपना देर का सिए खाने बोल वो अल्हम्दुलिल्लाह छोलोटा हदीस हम ये खाने उद्धी तो करें दिए सी केवल एक तो हदीस अपना देर सम्मि� قال سمعت عناس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريدة على كل مسلم أبو هنيفا بننا كرسن تني كي بولسن أمي عناس بن مالك رضي الله عنه كي بولتي شوني سي تني بولسن جامي رسول بار صلى الله تعالى عليه وسلم كي بولتي شوني سي अल्लाह रसूल बोले सें तलाबुल इल्म में फरीदा अलाकुल्ले मुस्लिम चमोस्तो मुसलमाने रूपरे इल्म अन्यसोन करा जरूरी फर्ज हेलो तल बुझा गया लो जाबू हनी बोल रहमत तुल्ला लाई शराज फरी साहबाए क्रम दर कस्त का हदीस निये सें रसूले पांच साल वाले कायना सल्लल्लाहु सल्लम बोल जन ख़यरुल कुरने करनी उत्तम जुग अमार जुग उत्तम युग साहबाएं काम देर जुग 
উত্তম যুগ তাবিনদের যুগ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইমামাত ও আবু হানিফ রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি ছিলেন তাবিনদের একজন তিনি উত্তম যুগের মানুষ ছিলেন এই জায়গায় ইমাম বোখারি রহমাতুল্লাহ আলাই তার হাদিস ভাণ্ডারে একটিও হাদিস নেই সবচাইতে উচ্চ পর্যায়ের হাদিস হাদিসে আহাদি যেটা সরাসরি সাহাবাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় আলহামদুলিল্লাহ আবু হানিবা রহমাতুল্লাহাই তিনি সাহাবাদের কাছ থেকে হাদিস সংগ্রহ করেছেন দুই নম্বর হাদিসের পর্যায় হল যিনি বর্ণনাকারী আর রসুলে পাক সাল্লামের মাঝখানে মাত্র দুইজন বর্ণনাকারী থাকবেন এই হাদিসকে বলা হয় সোনাই হাদিস বলা হয় সোনাই অর্থাৎ যিনি বর্ণনা করছেন তিনি আর আমার রসুলের মাঝখানে মাত্র দুইজন তাহলে একজন সাহাবা হবেন আর একজন তাবি হবেন হলো এটা দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদিস এই হাদিস আবু হানি ও রহমাতুল্লা আলের থেকে প্রায় দুই হাজারের বেশি বর্ণিত হয়েছে ইমাম বুখারি রহমাতুল্লা আলের হাদিস ভাণ্ডারে এ হাদিসও নেই সোনাই হাদিস দ্বিতীয় পর্যায়ের যে হাদিস এ হাদিস ইমাম বুখারি রহমতুল্লা আলের হাদিস ভাণ্ডারে নাই তিন নম্বর হাদিস একে বলা হচ্ছে সোলাশি হাদিস অর্থাৎ যিনি বর্ণনাকারী আর রসুলে পাক সাল্লামের মাঝখানে তিনজন থাকবেন সোলাশি হাদিস এ হাদিস আবু হানিফা রহমাতুল্লা আলাইহের সারা জীবনের হাদিস আবু হানিফা রহমাতুল্লা আলাই তার সারা জীবনের হাদিস হচ্ছে সব সোলাশি হাদিস এই সোলাশি হাদিস তৃতীয় পর্যায়ের যে হাদিস ইমাম বোখারি রহমাতুল্লা আলহের বোখারি শরীফের ভিতরে মাত্র বাইশটা আছে কটা বাইশটা আছে এই বাইশটা হাদিসের মধ্যে আঠারোটা হাদিস উনি গ্রহণ করেছেন হানাফি ওস্তাদদের কাছ থেকে বাইশটার মধ্যে আঠারোটা হাদিস সংগ্রহ করেছেন ইমাম বোখারি কাদের কাছ থেকে হানিফি ওস্তাদদের কাছ থেকে আর চারটা হাদিস অন্য সাহেবদের কাছ থেকে নিয়ে আসেন হলো তাহলে বোঝা যাচ্ছে বোখারি শরীফের ভিতরে এক নম্বরের হাদিস নাই দুই নম্বরের হাদিস নাই তৃতীয় পর্যায়ের হাদিস আসে তো মাত্র বাইশটা সে বাইশটার মধ্যে আঠারোটা হাদিস সংগ্রহ করেছেন হানিফি ওস্তাদদের কাছ থেকে সাহেকদের কাছ থেকে চারটে নিচের অন্য অন্য জায়গা থেকে তিমাম বোখারি রহমাতুল্লাহ আলাই আলহামদুলিল্লাহ তিনি বহুত বড় মহান্দিদ ছিলেন কোনো সন্দেহ নেই তাই বলে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই সম্পর্কে যারা এই প্রচার রাখছে উনি হাদিস জানতেন না জানতেন তো কটা সতেরোটা হাদিস জানতেন এ কথা কেবল মুখের কথা নয় বই পুস্তকে লিখেও ফেলেছে যে আবু হানিবা সতেরোটা হাদিস জানতেন সতেরোটা হাদিস যিনি জানেন তিনি দুনিয়ার সবচাইতে বড় ইমাম হতে পারেন আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি পাঁচ লক্ষ হাদিসের হাফে ছিলেন জামিউল উসুল এই কেতাবের হাওয়ালয় বাসিরুল কারি সারে পোখারি তার মোকাদ্দমায় গিয়ে দেখুন জামু হানিফা রহমাতুল্লা আলাই তার পুত্র হাম্মাদকে বলতেছেন হাম্মাদ আমি পাঁচ লক্ষ হাদিসের ভিতর থেকে আমি তোমাকে পাঁচটা ওসিয়াত করছি যেই নামাজ বাবু হানিফা রহমাতুল্লা আলাই পাঁচ লক্ষ হাদিসের হাফে ছিলেন আর রসুলে পাক সাল্লামের সারা জীবনের হাদিসের উপরে তার নজর রাখতেন তবে তো কেমন সকাল পর্যন্ত উম্মতে মোহাম্মদিকে মুস্তফা দিনের উপরে চালানোর জন্য যে লাইটের দরকার সেই লাইট সেই ফোকাস তিনি দিয়ে গেছেন তাই বলছি যে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলী তিনি কোন পর্যায়ের আলেম ছিলেন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি খৈরুল করুন উত্তম যুগের মানুষ ছিলেন ইমাম বোখারি রহমাতুল্লা আলাই অনেক দূরে আবু হানিফা রহমাতুল্লা আলাইহের হাদিস ভাণ্ডারে 
যে এক নম্বরের হাদিস হাদিস এ আহাদি দুই নম্বর পর্যায়ের হাদিস হাদিস এ সোনাই প্রায় দু হাজারের অধিক এই হাদিসগুলি ইমাম বোখারির হাদিস ভান্ডারে একটিও নাই আর তৃতীয় পর্যায়ের হাদিস এনার কেতাবে মাত্র বাইশটা আর আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহে হাজারে হাজার আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি সতেরোটা হাদিস জানতেন এ কথা কানে খবরদার নেবেন না যারা প্রচার করে তাদের ইমানে দুর্বলতা আছে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইফের থেকে বর্ণিত হাদিস জামিউল মাসানি এর মধ্যে সতেরোশো হাদিস আছে সতেরোশো হাদিস আছে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহের থেকে বর্ণিত হাদিস মোসনাদুল ইমাম আজম এই দুই খণ্ডের মধ্যে বারোশো সত্তর হাদিস আছে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহের সানাদে বর্ণিত হাদিস কেতাবুল আসাল মোহাম্মদ তিনি নশয় ষোলোটা হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহের থেকে বর্ণিত হাদিস মোসনাদ ইমাম আজম আল্লামা হাসকাফির সংকলন পাঁচ ছয় তেইশটা হাদিস বর্ণনা করেছেন হিসাব দিচ্ছেন সতেরোশো বারোশয় সত্তর নশয় ষোলো পাঁচ ছয় তেইশ আমি তো এটা কান্নাল ইলিভের কান্নাল তামার দপ্তর থেকে ক হাজার হাদিস বার হলো আবু হানিফ রহমাতুল্লাহ আলাই থেকে বর্ণিত হাদিস আমার দফতর আরও আছে সে কেতাব আমার হাত পড়ছে না আমি আনতে পারিনি এখান থেকে এলাম এই কেতাব আমি পাঁচশো তেইশটা হাদিস আমি নিজে বাংলায় অনুবাদ করে দিয়ে দিছি আজ প্রায় বারো চোদ্দ বছর চোদ্দ বছর থেকে তাহলে আবু হানিফ রহমাতুল্লাহ আলের উপর নার্ভাস হচ্ছেন যে তিনি হাদিস জানতেন না ইমাম বোখারি রহমাতুল্লাহ আলাই তার বোখারি শরীরের মধ্যে কত হাদিস আছে দুটো বর্ণনা বোখারির মোকাদ্দমায় লেখা আছে চার হাজার হাদিস একই হাদিস বারবার এখানে সেখানে এনেছেন সেগুলো বাদ দিলে হাদিসের সংখ্যা হবে মাত্র চার হাজার আর অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে যে আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহের ওই একাদ একই হাদিস বারবার এসেছে সেগুলো বাদ দিলে দু হাজার সাতশো একষট্টিটা হাদিস তাবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলহের হাদিস ভান্ডারে বোখারি শরীফ যেটা সবচাইতে গৌরব বড় কেতাব সেই কেতাবের মধ্যে মাত্র পৌনে তিন হাজার আমি চার হাজার হাদিস হচ্ছি আর আমার ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলহ থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা আলহামদুলিল্লাহ কেতাবের সংখ্যা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সামনে আমি একবার তুলে ধরছি আমার এই কেতাবের মধ্যে সব নোট দেওয়া আছে একবার মহাব্বতের সঙ্গে দরু সরি পড়ুন সৈয়দিনা সলো আলা মোহাম্মদি হরদম জবাসে নিকালো হরদম জবাসে নিকালো মুসনাদি মামাজ আমার লেখা আলহামদুলিল্লাহ শুনে তাজ্জব হয়ে যাবেন জাবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলহের কত হাদিস বোখারি শরীফের মধ্যে মোট হাদিসের সংখ্যা হলো ন হাজার বিরাশি এবং একই হাদিস একাধিক স্থানে এসেছে এই রু হাদিসগুলি যদি বাদ দেওয়া হয় তা মোট হাদিসের সংখ্যা হবে দু হাজার সাতশো একষট্টি 
ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের সূত্রে কত হাদিস বর্ণিত হইয়াছে সে সম্পর্কে ওলামা ইসলামের জবানে শুনিয়া নোট করিয়া নিন যা ইমাম খাওয়ারে জিমির যিনি পনেরোটি হাদিসের মোসনাদকে একত্রিত করেছেন তাতে রেখেছেন সতেরশো হাদিস মোসনাদে এবনু আবি আখদা এর মধ্যে আসে এক হাজার হাদিস কেতাবুল আসারের মধ্যে আসে চার হাজার হাদিস সব আবু হানিফার থেকে বর্ণিত হ্যাঁ জামিউল মাসানিদের মধ্যে আসে এক হাজার ছয় শত ষোলো হাদিস ইমাম মোহাম্মদের আসারের মধ্যে আসে হ্যাঁ নশয় ষোলো হাদিস এবনো ইমাম এবনো জিয়াদের আসারের মধ্যে আসে চার হাজার হাদিস ইমাম আবু আবদুল্লাহ বলেছেন যে আমার নিকটে আবু হানিফার থেকে বর্ণিত সত্তর হাজার হাদিস আছে তিনি হচ্ছেন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের জন্মের পর থেকে নিয়ে পর্যন্ত পৃথিবীতে তার থেকে কোনো বড় আলেম পয়দা হয়নি ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি কোন পর্যায়ের আলেম ছিলেন আমি একটু বুঝিয়ে দিয়ে দিই সারা বিশ্বে বর্তমান সারা বিশ্বে সবচাইতে টপ র্যাঙ্কের আলেম যদি এক জায়গায় করা হয় সারা দুনিয়ার যত বড় বড় আলেম আছেন সব যদি এক জায়গায় করা হয় তা ইমাম বোখারির সঙ্গে কেউ নিজেদের দাবি করবেন হ্যাঁ যে আমরা তো সমতুল্য কখনোই নয় বরং এই কথাই তারা সবাই বলবেন সিদ্ধান্তে বর্তমান জামানার যত আমরা আলেম আসি সমস্ত আলেমের এলেম ইমাম বোখারির এলেমের কাছে অতি নগণ্য এই কথাই বলবেন তাহলে ইমাম বখরি রহমতুল্লাহের ওস্তাদ যারা তারা খুব কমা হবে নাকি হ্যাঁ ইমাম বখারির ওস্তাদ যারা তাদের এলেম কেমন হবে আলহামদুলিল্লাহ আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের সাগরেদের সাগরেদ গণ হচ্ছেন ইমাম বখারি রহমতুল্লাহের ওস্তাদ আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের সাগরেদ গণ হচ্ছেন সাগরেদের সাগরেদ গণ হচ্ছেন ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলহের ওস্তাদ ইমাম বোখারির ওস্তাদকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল তার ওস্তাদকে অকি ইবন জাররাহ তার ওস্তাদকে ইমাম আজম আবু হানিফা সোভান আল্লাহ তো বললে সোভান আল্লাহ আরো জোরে লাগবে শুনে নাও আমি তোমাদের এখন পয়েন্ট দিই ইমাম বোখানির ওস্তাদকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে যিনি হচ্ছে হাম্বালি মাঝাবের ইমাম যার নামে সারা বিশ্বে হ্যাঁ হাম্বালি মাঝাব রয়েছে সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি মানুষ বলবে আমরা হাম্বালি পৃথিবীতে একজন মানুষ বলবে না যে আমি বোখারি ইমাম বোখারি যত বড় মহাদেব হন না কেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের সঙ্গে তার কোনো তুলনা হয় না কেন ইমাম বোখারি তো ইমাম বোখারি ইমাম বোখারি তো ইমাম বোখারি পৃথিবীর মধ্যে একজন মানুষ কেউ বলবে না যে আমি বোখারি হ্যাঁ কিন্তু কি বলবেন আমি হাম্বালি তাহলে বুঝা গেল ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল তিনি একটা মজহাবের ইমাম লক্ষ লক্ষ মানুষ যার ফলোয়ার তার ওস্তাদ হচ্ছেন কে আবু হানিব রহমতুল্লাহ সাগরে জাররা ইনি হচ্ছেন আহমদ বিন হাম্বাল রহমতুল্লাহ আলাইহের ওস্তাদ ছিলেন আর আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের সাগরের ছিলেন তাহলে আবু হানিফা রহমতুল্লাহের পজিশন কোথায় ইমাম বোখারিকে আপনি যে পাহাড় মানেন তা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলীকে হিমালয় মানতে হবে ইমাম বোখারিকে যদি বলা হয় পাহাড় ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলীকে বলতে হবে হিমালয় পাহাড় দশটা দিক দিয়ে আমি দেখিয়ে দিয়ে দিছি আমার পত্রিকা আজ মনে হয় 
দশ বছর আগে আমার লেখা জামু হানিবা রহমতুল্লাহ আলহের সাগরে দি সাগরে তারা হচ্ছে ইমাম বোখারির ওস্তাদ দু চারটে দিক দেখে দিয়ে দিই ইমাম বোখারির ওস্তাদ হচ্ছেন মোহাম্মদ এবন মাসনা তার ওস্তাদ হচ্ছেন ইমাম মাক্কি এবন ইব্রাহিম তার ওস্তাদ হচ্ছেন আবু হানিবা রহমতুল্লাহ ইমাম বোখারির ওস্তাদ হচ্ছেন মোহাম্মদ মাহমুদ এবন গাইলান তার ওস্তাদ হচ্ছেন আব্দুর রাজ্জাক তার ওস্তাদ হচ্ছেন ইমাম আজম আবু হানিবা রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম বোখারির ওস্তাদ ইয়াকুব এবন ইব্রাহিম তার ওস্তাদ ইয়াজিদ এবন হারুন তার ওস্তাদ ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই হ্যাঁ এইরকম দশটা দিক আমি দেখে দিয়ে দিয়েছি তো যেখানে আবু হানিবা রহমতুল্লাহ আলাই দশ দিক দিয়ে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী দশ দিক দিয়ে ইমাম বোখারির পরদাদা ওস্তাদ হচ্ছেন তা বুঝা গেল যে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের এলেভেল লাইট ইমাম বোখারির ঘরকে আরো করে দিয়েছে এইখানে ইমাম বোখারির কোনো অবদান ইমাম আবু হানিফা রহর আসে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে পারবে না তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী সেই সত্তা যার এলমেল লাইট অন্য মাঝাবের ইমামদের ঘরকে আলো করে রেখেছেন ইমাম বোখারির ঘরকে আলো করে রেখেছেন সেই ইমাম আজ আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলীর সম্পর্কে আজ একটা ভুল বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমি তো আপনাদের সামনে দেখে দিচ্ছি যে ইমাম আজম আবু হানিবা রহমতুল্লাহ উত্তম যুগের মানুষ ছিলেন আর তিনি পাঁচ লক্ষ হাদিসের হাফে ছিলেন মোস্তফা সাল্লামের সারা জীবনের হাদিসের উপরে তার নজর ছিল এবং তার সাগরেদের সাগরেদরা ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহকে হাদিস পড়িয়েছেন ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই তিনি এমন সত্তা ছিলেন তার ইলমের ফোকাস ইমাম ভক বোখারির ঘরকে আলো করে দিয়েছেন ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি দুশয় ছাপান্ন হিজড়িতে এন্তেকাল করেছেন দুশয় ছাপান্ন হিজড়ি একশো চুরানব্বই হেজিতে জন্ম তা জন্মগ্রহণ করে কি সঙ্গে সঙ্গে তিনি বোখারি শরীফ লিখতে আরম্ভ করেছেন না কত বছর বয়সে তেইশ বছর বয়সে বোখারি লেখা শুরু করেছেন যেদিন লেখা শুরু করেছেন সেদিন কে শেষ হয়ে গেছে তাও নাই ষোলো বছর ধরে লিখেছেন তাহলে হিসাব করুন আল্লাহ রসুলের কষ বছর পরে বোখারি আসছে যেদিন ষোলো বছর পরে বোখারি শেষ হয়ে গেল ওই দিনে প্রেস থেকে বার হয়ে গেছে আর তখন প্রেসই ছিল না ইমাম আজ আবু ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলী জীবনে কোনোদিন তার বোখারি শরীফ এরকম কেতাবি আকারে দেখে যেতে পারেননি হাতের লেখা নিয়ে কেন সেই জামানায় এত সুবিধা হয়নি নিজে পড়িয়েছেন নিজে পড়িয়েছেন তো হুজুর পাক সাল্লাহ তাহলে দুশো স দুশো বছর পরে আড়াইশো বছর পরে যে বোখারি দুনিয়ায় প্রকাশ হচ্ছে সেই বোখারি আজকে তোমার গৌরব হয়ে গেল তুমি কে আহলে হাদিস আরে তুমি আহলে হাদিস তাহলে ইমাম বোখারি তোমার মতো আহলে হাদিস ছিলেন ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ সম্পর্কে তিনটে অভিমত আছে এক নম্বর হলো তিনি সাফি ছিলেন তিনি সাফি মজাব অবলম্বী ছিলেন আমার এই সমস্ত বই পুস্তক পড়লে তাতে সব আলোচনা করে দেওয়া আছে তিনি সাফি মজাব অবলম্বী ছিলেন কেহ বলেছেন যে না তিনি সাফি মজাব অবলম্বী ছিলেন না তিনি সাফে মুফি ছিলেন মানে ইমাম অধিকাংশ মশলায় ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলহের মতপথকে উনি বহাল রাখার চেষ্টা করতেন দুই নম্বর আর তিন নম্বর মত তাহের জাজাইরি উনি বলেছেন যে না উনি স্বয়ংসম্পন্ন কোরআন হাদিসের গবেষক ছিলেন উনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন হাদিসের আলোকে সমস্ত মশলা মাসাইল বলা যাই হোক ইমাম বোখারি ছাড়া ইমাম বোখারি ছাড়া 
इमाम मुस्लिम इमाम तिरमेजी इमाम हाँ इबन मजा ये समस्त जो हदीसर महदीस गुण आसें ता प्रत्येक मजहब अवलम्बी छें इमाम बुखार रहमतुल्ला तर बुखार शरीफ ते कत हदीस पाच पौने तीन हजार हदीस अथवा चार हजार हदीस एर तो बसि नए अबू हानिफा रहमतुल्ला आलह वर्णित हदीसर संख्या कत हमारे कितबे प्रमाण कर आसे प्राय तिरशी हजार मत कत हदीसर हाफेज छें पांच लक्ष हदीसर हाफेज छें यही इमाम आजम आबू हानिफा रहमतुल्ला जरा उस्ताद छें तर पजिशन इमाम बोखार उस्तर पजिशन एक नये इमाम बोखार रहमतुल्लाहर शायकर संख्या कत उस्तर संख्या कत तिख से एक हजार आशी जन एक हजार आशी राबू हानिब रहमतुल्ला शायकर संख्या कत चार हजार तो जे बोकार दल बोल मात्र सतरता हदीस जानत तो एक उस्तर का एक हदीस जदि ग्रहण कर कत हो चार हजार हदीस है ये लज्जा सरब आदर इमान के रिन्यू कर प्रयोजन आ चार हजार तरह उस्तर संख्या एक हादिस जो संग्रह करें तो हादिसर संख्या है व्यापार हो सतरटार कथा उठल क्यों ये कथा सब बोले दिए दी खोलासा एखे सब कर दे खतीबे बगदादी तीन जो बगदा तारीख इतिहास लिखे ये उन्नी एक कथा लिखे से ही कथाटा चाह भूलशत तो हक अथवा परवर्तकाले टाइम मिस्टेक हक उन्नी एक कथा लिखे आबू हानिफा सतरता हादिस लिखे गेसन बोले गेसन जानत कसल खान सतरता हादिस नए हादिसर मोसनाद कितबगुलि हे सतर खाना इमाम आबू हानिफा जो मोसनाद तर सूत्रे जो समस्त हादिसर कितब संकलन होगुल संख्या कत सतर ता जदि ना हतो तो नोटर मध्य जिस समस्त कितबर कथा बोले यो जो झूठ है तो हमें तो देखिए दिए दिल एखने हाँ ये दुई खंड सतरश हादिस नहीं बस आई खंड बारश सत्तर हादिस नहीं बस आई खंड नश षोलो हादिस नहीं बस आंड पाँच सौ तेईस हादिस नहीं बस आलहमदुल्ला के समय दिले बीस हजार हादिस हमें देखिए दिए दीब खबरदार हानिफीगण अपन आंतरिक अनुरोध बर्तमान जो आहले हदीस व्यापक प्रचार चल से यह समस्त प्रचारे कर्णपात कर निजे विभ्रांत मध्य ना पड़े विश्वस्त निर्भरजोग्य आलेम संगे एक आलोचना कर मत बनीमय करबें तो बुझते पर इमाम आजम आबू हानिफा रहमतुल्ला आल और इमाम बखारी सम्पर्के सामने संक्षिप्त भाव आलोचना कर देखिए दिए दिल इमाम बखारी रहमतुल्ला आल रसुल पाक सल्लाम अनेक पर आबू हानिफा रहमतुल्ला आल आल्ला रसुल सहबाइकाम जमान जमाना छो बड़ो बड़ो तबीन संगे तरह सक्षात हो समय हादिसर समुद्र बहे जा और इमाम बोखारी जो हादिस संग्रह करते आरम्भ कर तक भाटा पड़े गे जुआर आलोदा भाटा आलोदा जुआारे पानी चले आसे बाड़ी पर्त और भाटा दे चले जाए डेढ़ किलोमीटर दूरे पानी चले जाए ताबू हानिब रहमतुल्लाल हेर जमाना हादिसर समुद्र बहे जा तर एक नम्बर उस्ताद छें आबू हानिबा रहमतुल्लाह इमाम सहबी जिन पाँच शत सहबा इक्राम संगे सक्षात कर पंचायत जन सहबार का हादिस वर्णना कर इमाम सहबी तरह जीवन जो तो हादिस छो समस्त हादिस आबू हानिब रहमतुल्ला के दान करेष कर दिल्ला अमा अलईन इल्ला बलाग